Pemirsa Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo dan juga Ketua TPPKK Kabupaten Gorontalo dinobatkan sebagai calon penerima tanda penghormatan penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia. Tim verifikasi Sekretariat Militer Presiden Kementerian Sekretariat Negara melakukan verifikasi data pembangunan Bupati Gorontalo dan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Gorontalo. Dalam rangka usulan penghargaan Satya Lencana Wirakarya Program Bangga Kencana Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tahun 2023. Kegiatan yang bertempat di Ruang Madani Kantor Bupati Gorontalo ini dihadiri organisasi perangkat daerah. Pada kesempatan tersebut, Bupati Gorontalo Nelson Pomalingo memaparkan keberhasilan seluruh program khususnya di bidang kependudukan. Ditemui usai kegiatan, Bupati Gorontalo mengatakan ini merupakan sebuah penghormatan bagi dirinya karena telah dinobatkan menjadi penerima penghargaan Satya Lencana Program Bangga Kencana BKKBN tahun 2023 dari Presiden Republik Indonesia. Di mana dirinya menuturkan kalaupun nantinya ada penghargaan ini bukan untuk dirinya sendiri namun untuk seluruh organisasi perangkat daerah lebih khusus kepada masyarakat Kabupaten Gorontalo. Hari ini sebenarnya saya kaget juga ya diberikan akan diberikan penghargaan Presiden uh, dalam rangka memberi dapat uh, Satya Lencana Bira Karya penghargaan langsung dari Presiden khusus terkait dengan bidang kepemimpinan. Nah, mungkin uh, di tingkat nasional melihat uh, berbagai prestasi yang kami telurkan maka hari ini saya memaparkan uh, itu di hadapan tim. Sekretariat Militer. Nah, mudah-mudahan uh, ini benar-benar dapat doakan. Tapi sekali lagi, kalaupun ada penghargaan ini bukan untuk saya, tapi untuk seluruh rakyat Kabupaten Gorontalo dan seluruh pimpinan OPD bahkan juga uh, apa namanya uh, perkopinda yang ada. Sementara itu, selain Bupati Gorontalo, Ketua Tim Penggerak PKK juga memaparkan keberhasilan dan program inovasi yang tercantum pada 10 program PKK Kabupaten Gorontalo. Ketua Tim Pegerak PKK Kabupaten Gorontalo, Fori Arminawai, mengatakan paparan yang dijelaskan tadi yang mengenai implementasi 10 program PKK serta realita di lapangan. Tim verifikasi juga meminta SK dan dokumen kerjasama yang telah dibangun dengan seluruh lintas sektor terkait. Terkait dengan program di 10 program PKK 4 itu, otomatis mana realisasinya. Dan itu mereka lihat langsung di lapangan ketika saya sampaikan berbagai hal terkait dengan bidang, dengan fokser dan itu mereka minta eksen lapangannya seperti apa. Jadi mereka tinjau langsung sekaligus dengan permintaan eh, apa namanya SKSK tadi ya. Kemudian MOU yang saya sampaikan kerjasama dengan kami juga ada kegiatan MOU dengan eh, pihak eh, kejaksaan, dengan kepolisian karena itu programnya eh, Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak. Tapi PKK itu adalah eh, orang yang selalu melibatkan seluruh Uh, unsur termasuk uh, PKK sendiri dan juga anak yang memang selama ini kami sehingga PKK ini punya peran aktif untuk selalu memberikan data dan juga informasi nantinya hasil dari verifikasi ini akan disampaikan Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan untuk menjadi pertimbangan layak tidaknya penerima penghargaan Satya Lencana Wirakarya yang akan disebabkan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada kegiatan Hari Keluarga Nasional tahun 2023 Tim Liputan Advertorial Mimosa TV